黑暗笼罩天地之间，只见黑暗中出现一金光闪闪的星点，光芒化为长柱，如坠落星子般在空中旋身而下。紧接着，光柱四射，斩断了这乌云密布，一猴神轮廓之势出现在众人眼中，众人惊呼：“孙悟空！”大家好，欢迎来到明明动漫。斗战圣佛被人类终结计划所激怒。纵观周末女武神整个体系，宙斯、奥丁、阿波罗分别死守神界三大主神之位，与人类对决的安排都是经由他们三神之手。可天有不测风云，人有旦夕祸福。他们可以任由自己的意识排兵布阵，但他布伦希尔德也可以啊。观战台上的布伦希尔德邪魅一笑，顿时只见格斗场上的天空乌云密布。这比七福神降临之时的场景还要恐怖。天空的底端传来一句：“俺老孙来也。”此话一出，观众席上的神们都脸色大变。这猴子怎么会来？有谁不知道他不是一个好招待的主？不在三界之中，不属五行之内。如来佛祖都得让他三分。他孙悟空无事不登三宝殿。为什么偏偏在世家大战第六天王的时候出现？自然是猴子自己的理由了。孙悟空先是一个落地，站在了释迦摩尼和第六天王之间，一下将二人隔开，随后瞥了一眼释迦的瞳孔，轻哼了一声。这未来是在他老孙眼里，与火眼金睛相比，简直是不堪一提。这刚出世的第六天王波旬，见到这样顽劣的孙悟空，也有些迷惑，不敢轻举妄动。猴子也没时间搭理他，直接揪下一根猴毛扔了过去，纵身一跃就跳上了那众神的观战台。而那恐怖的第六天王连着往后退了好几步。远处的布伦希尔德满意的扬起了头，见猴子飞来，众神之主宙斯就坐不住了，一直冷着个脸的奥丁也跟着站了起来。孙悟空慢慢靠近，金光火眼，低吼一句：“这么大个事情，是故意不通知俺老孙的吧？”这话直击三大主神的内心，如泼猴的话，他们却只是故意瞒着孙悟空的。早在人类终结计划正式公布的前夕，参与的众神就一致同意瞒着那斗战圣佛孙悟空。剩下一些和人间有联系的神们，就算有不满的地方，也掀不起什么波浪。可那孙猴子是凭一己之力就能掀翻了天宫的人，虽说如来最后降服了他，但也是断其五指，奋力一搏。孙猴子乃是舍利子的化身，要说起来能力啊，其实和如来不相上下。众众人不做反应，孙悟空直接将那金箍棒一立，心想：当年天庭就处处针对我师徒九经，在天上当神仙又处处为难我，在之后又给我加了斗战胜佛的破名字，这分明就是变着法子约束俺老孙，哪有自己在花果山来的自在？如今这宙斯奥丁这帮混蛋，竟又来叨扰自己，终结人界，真是活得不耐烦了。孙悟空越想越气，那金箍棒随着猴子的怒气直接冲破云霄。紧接着，孙猴子一跳，直接朝那宙斯的脸上踢了过去。宙斯空手一拳接住了孙悟空的攻击，可也被那强大的冲击力击退了好几米。想想，宙斯老儿和释迦说道：“我可真想再打一场。”而此时此刻，他正处于弱势的样子，真让人可笑。见状，一旁的奥丁连忙混合道：“竟然不小心炼化出了第六天王波旬，你就接替那释迦摩尼上场吧，这也公平。”呸！只听孙悟空一声咒骂：“俺老孙就是要一锅端，直接掀了你们的老巢！”说着，一棍子朝奥丁抡了过去。奥丁轻松的闪躲开了，毕竟他是有预判之力的。顿时，战场上风起云涌。本来是主角的释迦和波旬被众人抛在脑后，大家的目光都在孙悟空和三大主神身上。孙悟空不依不饶，扬手一接，金箍棒听了召唤似的一秒缩小。紧接着，孙猴儿还一个箭步跳起，直接一棒子敲在了宙斯的身上。一声清脆，携带着回声，所有人都听得清清楚楚，是宙斯骨头被敲响发颤的声音。嗯孙悟空嬉笑的盘坐在空中，宙斯老头眉毛气的飞起，彻底急了，青筋暴起，身体瞬间增高了几米，和空中的孙悟空一样高。奥丁也像预测到了什么了，知道宙斯一人对付不了这泼猴，随即以迅雷不及掩耳的速度冲到了宙斯身边。同时出现的还有太阳神阿波罗，此时北欧神话终结人类计划的领头羊们全部聚集在此，共同绞杀孙悟空。执行人类终结计划的最大难题，面对三人的攻陷，孙悟空也只是轻松一笑。哪怕是千军万马，他都不在话下。来了兴致的宙斯朝孙悟空眯了眯眼睛。
唰的一下子抡起拳头飞了过去，面对宙斯的攻击，孙悟空纵身一跃闪开了。宙斯不依不饶的开启了无缝连接模式，是打的亚当无力回天的招式，将出拳的速度缩短到无穷小。打出的拳头化作残影，包裹住了孙悟空。只见这斗战胜佛旋转起身体，形成的气流瞬间攻破宙斯的拳阵。宙斯的拳头气流瞬间炸开，意料之中冲破这困境。孙悟空迎接的就是宙斯的纠缠。不知何时，奥丁已是英雄铠甲披身，肩膀上两只碎嘴的鸟也跟着消失不见。一根长枪朝孙悟空刺了过去，永恒之枪周围包裹着电流，定准了孙猴子这个目标。孙悟空闪躲，永恒之枪就追着猴子跑。猴子耳朵一立，感觉身后一股剑气袭来，是阿波罗的弓箭，上面包裹着太阳圣火。见此，孙悟空大笑，永恒之枪与弓箭一齐向他袭来，轰的一声，伴随着刺耳的声音，空中炸出了一朵蘑菇云。夜里似乎还围绕着闪电，布伦希尔德神色一紧，但依然很平静。斗战胜佛死了吗？大家交头接耳，许久过去也不尽云烟里有什么动静。但是三大主神谁也不敢掉以轻心。又过了许久，云烟一下子被中心的力量轰散，那泼猴慵懒地躺在了一片光泽的云上，眯着翘。众人纷纷瞪大了眼睛，眼珠子都要跳了出来。地上是扎在一起的永恒之枪和弓箭，奥丁和阿波罗的武器同归于尽，永恒之枪与弓箭变成了破铜烂铁，躺在了地上。可是这场大战才刚刚开始啊！我是明明，喜欢的小伙伴别忘了点赞订阅，我们下期再见。